ማንም ወጣት መሞት አይፈልግም ልንገርሽ ኢንጆይ ያርገው ተስፋ ሲያጡ ነው አሪፍ ደሞዝ አሪፍ ቤት መኪና ምናምን ቢኖራቸው ቢሆን አሪፍ ቺክ ሚስት ምናምን ዳር ምናምን ቤት ቢኖራቸው ማንም ማን መሞት አይፈልግም ልንገርሽ ሲጠሩ ታቤ ሲልኩት ወዴት የሚለው ወደ ስልጣን ወደ ፓወር ወደ ወረዳ ወደ ዞን ወደ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሚኒስትር ደረጃ درس አንዳንድ ጊዜ መሪዎቹን ራስ አይቶ አንቀው እስከሚገርሉ درس ኮራፕትድ የሆኑ ባለስልጣና ባላብቶች ተፈጠሩ ለመምጣታችን አንዱ እንትን ማንንም ቢሆን እንሽሆማለን የተማረም ይሆን አይሁን የእንትንን አላማ እስከ ተከተለ درس እንሽሆማለን ሲልሽ ጅቦቹ ጣራሻቸው ባላብት መፍጠር ተብሎ የገቡ ባላብቶች ናቸው አብዛኞቹ አሁን ኮ 8 ሰዓት ጧት ግር ብለን እንወጣለን 12 ሰዓት እና ምናምን እስከ 5 ሰዓት ነው ወረፋ ነው ግር ብለን ለመግባት ነው ከየዬ ከአባዬ ምናምን ከጭዋትና ከለቅሶ ምንወጣበትን አገርና ህዝብ በፍጠረ መቻል አለበት ስለዚህ ወደ ቀልባችን ወደ ማንነታችን መመለስ አለበት ቆሞ አገርና ህዝብ በእንደዚህ አይነት ጅቦች ሆዳሞች ራሳቸውን ብቻና ለጊዜው ይደስታና ርካታ ሚኖሩ ፎቅ የቆሉሉ ሳይሆን ፕሮዳክቲቭ የሆኑ ወደ ኢንደስትሪያላይዜሽን እና ወደ ማኑፋክቸሪንግ የሚገቡ ባለሀብቶችን ጭምር በጣም ኃላፊነት የሚሰማቸው ሰዎች ነው ወደ Sultan ወደ ሀብ ወደ ዝና ወደ ምን ማማ መምጣት ያለባቸው ስለፈቀድ ክልን ከልብና መሰግናለን እንደዚህ እንግዲህ ዛሬ በኢትዮጵያ ሆቴል በተለይ ወቅታዊ ሀገራችን ሰላምና ደህንነት በተመለከተ ትልቅ ጉባኤ ነበር በዛ ተሳታፊ ነበር ከቀረብከው ነበርና አሁን ካለንበት ወቅት አንጻር ምንድነው ያን ተስጋትና ተስፋ ስጋቴ የኢትዮጵያ 112 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የሚሆን ህዝብ ሰላም አጣጡ አንድ ሁለተኛ አንድነታችን አደጋ ላይ ተፈልፈው የስንሺ ዘመን ታሪክ ሊንዱ ወር ደሞ በመቸርሸር ላይ ያሉ አደጋዎች ግጭቶች የሰባዊ የሆኑ ሁኔታዎች በጣም ከፍተኛ ጫፍ ላይ ያደረሱበትና ወደ ተግባርም ተገብቶ ካሐሳብም ከንግግርም አልፎ ወደ ተግባር የገባበት ሁኔታ ስለሆነ በተለይ የኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት በተለይ ከዚህ ከበህርና ከሃይማኖት ጋር ታይዞ የመጡት ነገሮች ከባድ የተቀበሩ የብዙ አመት ፈንጂዎች ናቸው እነዛ አሁን ፍሬ ፍራቾን ማይት የጀመረንበት ጊዜ ስለሆነ ይሄ ለሰላማችንና ለአንድነታችን እጅግ በጣም የሚያሰጋኝ የሚያስጨንቀኝ የሚያሳስብ ነው ተስፋስ ምንድነው ተስፋዬ እንግዲህ እናልፈዋለን የሚል ተስፋ አለኝ በእኛ ደሞ ብቻ ሳይሆን ፈጣሪ አይተውንም ምክንያቱም በታሪካችንም በስንሺ ዘመን 3400 5000 ዘመን ታሪካችንም ወደ አላ ሄደን ብንሄድ ማአት አብስ ኢን ዳውንስ አልፈናል ግን ኢትዮጵያ የጠበበች የጠበበች የሚሆን በትመጣ አለች እግዚስ ታደርጋ እስካሁን አለች ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ምን ይባላል ዓለም ላይ አለ ደሞ ምስናነው በቁርአንም ይሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም በበጎ በመልካም የምንነሰ ብዙ አግሮች ተነስተዋል ግን እኛ የተነሳንባቸው ተስፋ ማድርግባቸው ብዙ የፈጣሪ ማቅም አለ እንደገና ደግሞ ሰዎችም አሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ የሆነ ስለ ኢትዮጵያ የሚጨነቁ ስለ ኢትዮጵያን የሚያስቡ በተለይ ወጣቱ አካባቢ የፈራ ነበር የተዘራበት ነገር በጣም አደገኛ ስለነበረ ግን እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋ ደግሞ አሁንም በአንድ ዘፈን የሚቀየሩ ልጆች ወጣቶች ናቸው በአንድ መልካም ነገር ሲያዩ ያን ይዘው በአንድ ፊልም የሚቀየሩ በአንድ መልካም ሰው ንግግር ብዙን ክፉን ያራገፉ ቢመጡ ተስፋ ማረጋቸው ወጣቶችም አባቶችም ጀነራሎችም ቀድም ዛሬው እና የሰማናቸው አባቶች ከሁሉም በህረሰብ ውስጥ ስላሉ ያ ደሞ ተስፋ ይሰጠኛል ከሁሉም አይማኖት ውስጥ ስላሉ ያ ተስፋ ይሰጠኛልና በዚህ ስማናለሁ እንግዲህ በተለየ ኪነ ጥበብ ባለሙያን ደሞሆነህ በማህበረሰቡ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ተቀባይነት ነው ያላችሁ በግል ባላችሁም ስብእና በስራዎቻችሁም እንግዲህ በህዝቡ ዘንድ ያላችሁ ተቀባይነት ይታወቃልና እንዲህ አይነት መድረኮች ላይ መሳተፋችሁ እናንተ መታስተላልፈውት መልእክት ትልቅ ስፍራ እንደሚሰጠው ይታወቃል እንደው ከዚህ ጋር ታይዞ ላንድነታችን ወይም ስጋትህን ወደ ተስፋ ለማለምለም በራስህ እንደ ባለሙያነት እየተንከሳቀስ እየሰራህ ያለው ነገር ይኖር ይሁን እንግዲህ አሁን ግዜው ለማውራት ባላወራው ደስ ይለኛል በመወከር በሰራ ለምሳሌ በጣም ጨለማው ውስጥ ብዙ ጊዜ ስለኖር በጣም ብዙ ጨለማው ውስጥ ስለቆየን አንድ ትልቅ ተስፋ ያለው ነገር ስታወሪ አይሆንም ብለው የመጠራጠር የመፍራት አለ 
ለምሳሌ ቀላል በቀላል ነገሮች ለውጣቶቹ ስራ መፍጠር እንችላለን የመጀመሪያው ነገር ካርት ሙያ ጋር ተያይዞ ባለፈው ሚዲያ ላይ ሰጥቶ ትልቅ ልጅ መነጋገር ይሆነ የነበረው ምንድነው አዳራሾቹን ኮወሬና ከፖለቲካኛ ከካድሪ መሰብሰቢያ ማውሪያነት አውጥተን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን 10 ሺዎቹን አዳራሾች በመንግስት በመናም በመናም ተብሎ ያሉትን ሲኔማ ቤት ወደ 77 አዳራሽነት ወደ መናምና አጽደተ ብናረጋቸው ወደ ቲያትር ወጣቶቹ መዝናኛ ብር የሚያገኙበት አንዱ ቲኬት ቆራጭ ሆነ ምናም በየ ቢያንስ ለ600 ሺ ወጣቶች 30000 ሺ ሲኔማ ቤቶች ማረግ ይቻላል ወደ 20 ሺ ሲኔማ ቤት ያሜሪካን የህንድ የናይጄሪያ ይሄ አሁን ዝም ብሎ ታራ ምሳሌ ግን ለብዙዎች ይሄ አሁን ሚኮን ነገር የማይመስላቸዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ከአንድ ሺ በላይ ወረዳዎች አሉ በገጠርና በከተማ ያንዳንዱ ወረዳ ውስጥ በትንሹ 30 አዳራሽ አለ በሚኒመም ነው ይሄ በመንግስ መስራ ቤቶች በወረዳዎች በወጣት ብናም ተው ወሬ ያው ሁሉ ገንዘብ ወጥቶባቸው ምንም ገንዘብ የማያመጡ ቱልቱላ መንፈዮችና የካድሪ መልፍ ይሄ አንዱ ነው ለምሳሌ ዘመብ ለሽ አሁን ስራ ድል ስራ ይመስላል በያዳራሹ ስራ አይመጣ አርት ሴክተሩ ምን ስራ መፍጠር ይችላል ካልቸር ኢንተርቴይንመንት ያሉን ሄሪቴጅ ቅርሶች እኔ አሁን በማቆብ ራሴ ሙያ ውስጥ ነው ስራ ለፈጠር ብቻ ያ ነገር በጣም ከሲምፕል እስከ ትልልቅ ስራዎች መፍጠር ይቻላል ይሄን እንግዲህ ማድረግ ምንድነው ስለሚያስጨንቀኝ ወሬውን ያወሩ የተጨነቁ ዙሙ ብሎ ሀገሪቱ ውስጥ የሚመጣው ይሄን ሁሉ 14 ሚሊየን ህዝብ ይዘሽ ቢያንስ 1 ሚሊየን 2 ሚሊየን የሚሆነውን መንግስትም ፕራይቬት ሴክተሩም ሲቪል ሶሳይቲም አርትና ካልቸሩም ኢንተርቴይንመንትና ሚዲያውም እየተከፋፈለ ወስዶ በየሴክተሩ ጆብ ክሬት ካልተደረገ ምክንያቱም አንደ አንደኛ አንድ ፖለቲካኛ አሉት የተባለው ነገር ይሄው ኤግዚስት ሆኖ ይያየ ነው ሚበላው ያጣ ህዝብ ወይ ሚበላው ያጣ ወጣት መሪዎቹን ይበላል ለይ ተባለው ያሉት ፕሮፌሰር መራራ በቃ ይሄው በጥቂ ታመታት ውስጥ ይያየ ነው እነዚህ ደግሞ የመጡት የወጣቶቹን አንኢምፕሎይመንት ያለ መቀጠር ችግር ያመጣናቸው መስራት የሚገባነ ነገሮች ትተን ወሬስ እናወራና የማይጠቅሙ ነገሮች እስንሰራ ስለኖር የዛ ውጤት ነው ያው ወጣቶቹ ለምን መፍረድ የሚቻልበት ነገር ይለም any generation በጣም አላፊነት የሚሰማቸው መሪዎችና አገሮችና ዜጎች የሚያርጉት ከሰር ቀጥሎ ለሚመጡት ልጆቻቸው ወንድምና እህቶቻቸው ለነሱ መልካም አገርን ግሪን አገርን ጆብ ክሬት የሚያደርግበት ኢንደስትሪ ያለበት ነገር ማድረግ ስለዚህ ለኔ ቢደረግ ደስ የሚለኝ አንድ የኢትዮጵያን የውጭ ምን ዛሬ ጆብ ክሬት ስናደርግ የኢትዮጵያን የውጭ ምን ዛሬ ሊቀርፍ የሚችል ጥረት አንደኛው ከፍተኛ የሆነ የውጭ ከውጭ ምን አስገባቸው ምርቶች አሉ ያን ሊተካ የሚችል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን አነስተኛና ጥቃቅን ኢንደስትሪዎች ወይንም ደግሞ ማንፋክቸሪንግ ነገሮች እነሱ የሚያመርቱትን ገበያ የሚጠቀም ሀገርና ህዝብ መፍጠር መቻላል ነው ወጣቱ ስራ አምስት እንፈጥራለት ይሄን ታሳብ ያርገን መሆን አለበት ሁለተኛው ነገር ኢምፖርት ምናረጋቸውን ሰብስቲትዩት ማድረግ ደግሞ ብቻ ሳይሆን ወደ ውጪ ምንልካቸው ኤክስፖርት ምናረጋቸው ምርቶች በመርትም በአይነትም በብዛትም በጥራትም መጨመር መቻል አለበት ሶስተኛው ከፍተኛ የስራ አድል በእነዚህ ውስጥ ሊፈጠሩ የሚችሉ ሰክተሮችን አማጦ መጠቀም ያስፈልጋል። እኔ ኢኮኖሚክስ አይደለም ያጣውት ያጣናውት ግን ማአት ኢኮኖሚክስ እና የፕሮጀክት ማኔጅመንት መጻፎችን የቢዝነስ ፕላን አለባሉ። ለምን እኔ ሙያ ውስጥ ያለው ነገር እንዴት ወደ ስራ መፍጠር እንችላለን የሚለው? አሁን ትልቁ ችግር የፖለቲካውን ስልጣን ያዙት ሰዎች በብሄር ኮታ የተከፋፈሉ ናቸው እንጂ ወጣቶችን የስራ አድል ለመፍጠር በየሰክተራቸው ውስጥ የሚያስቡ አይደሉም። እያንዳንዱ ሚኒስተር መስሪያ ቤት በየክልልም በየዞንም በየወረዳም በትጂ ያሉት ሐላፊ ተብሎ የተቀመጡት ሰዎች የያ አከባቢያቸውን የወረዳቸውን የዞናቸውን የከተማቸውና ያ ክልላቸውን ወይ በፌደራል ደረጃ ችግር ሊፈቱ የሚችሉና ለወጣቶች ጆብ ክሬት የሚያርጉ ኢኮኖሚ ሊያነቃቁ የሚችሉ አይነት ሰዎች ሐላፊነት አይደለም የሚሰጣቸው የሚሰጣቸው በበህር ኮታ ያሶ በቃታ አለው ስነ ምግባሩ አለው ችሎታው አለው የለም ሰው እነዚህ ሰዎች እዛ ጋር አስቀምጠሽ ይሄን ሁሉ የዚህን ሁሉ ሚሊየን ወጣት ችግር ከ10 እስከ 14 ሚሊየን ወጣት ችግር ልትፈቻ ያትቺ የሰላም ችግር ልትፈቻ ያትቺ አንዳንዶቹ እጅ የሚያሳፍር ኤክስፒሪያንስና ስነ ምግባር ያላቸው ሰዎች ባህላፊነት አለ የዚህ አይነቶቹን ይዘ ችግር ልትፈቻ ያትቺ ችግር ልትፈጥሪ እንጂ 14 ሚሊየን እስከ 10 እስከ 14 ሚሊየን ወጣትና ዜ ጋር ስራ ይለለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ላይ ያለው እድሜ ወጣት ስንት ነው ልታቀልሽ 50 ምናምን ሚሊየን ወይስ ከ60 ሚሊየን ከ60 ሚሊየን ነው ባይዘው 10 ምናምን ሚሊየን ይሄ ማለት ከ5 ወይ ከ4 ኢትዮጵያ አንዱ ስራ ይለው ማለት መስራት በመስራት እድሜ ላይ ካሉ ምክንያቱም ከ18 አመት በታች ያሉት ወይም ደግሞ ከዛ እድሜ በታች ያሉት ህጻናትና ልጆች ኢትዮጵያ ውስጥ 48% ናቸው ጥሮተኞቹን ደግሞ ከላይ ተቀንሻለሽ ከ65 ወይ ከ40 እድሜ በላይ ያሉት ከዛ መሃል ላይ ያለው እድሜው ከ18 እስከ 
ሰልሳ አራት ወይ ሰልሳ አካባቢ ያለው ነው ስራ የሚሰራው እዚ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያ ኤጅ እድሜ ቁጥሩ ወደ 50 ምናምን ከ60 ሚሊየን በታች ነው ብቻ ከዚ ውስጥ ነው 14 እና 10 ሚሊየን በላይ የሚሆነው ስራ ይለል እንደገና ከነዚህ ውጪ ደግሞ ቢያንስ ቢያንስ ደግሞ 200 ሌላ የሚሆነው ደግሞ ከነዚህ ደግሞ ያለው የሚያሳዝንሽ ነገር ወር የሚያدرس ከወር ወር ከለተለት ለኑሮ የሚበቃ ገንዘብ ያለው አይደል ስለዚህ ችግሩ እጪ በቃ በጣም በጣም ሰፊ ይሄ ደግሞ በአብዛኛው ባለፉት 20 ምናምን ምናምን አመታት ጣብና ዘርን በመሰረት በሄርን ያረገ ነዘር ልጆቹ ላይ ተዘርቷል አቁም ይሄን ልጆቹ ስላግራቸው ክብር ስላ ስለ መፍጠር ስለ ምናምን ሳይሆን እንዴት አቃጣሪና ካድሬ ምናምን እንደሚሆኑ ነው እንጂ ከሰር ከሰር ወጥተው እዛው ሲስተም ውስጥ የሚፈለፈሉ ወይ አቃጣሪ ባላብት ወይ አቃጣሪ ካድሬ ባለ ስልጣን ምናምን ነው እንጂ ራሳቸው እንችለው ስነ ምግባር ዕውቀት ችሎታ ኖራቸው እንዲወጡ አይደለም የተደረጉት ልጆቹ ስለዚህ ምን ያድርጉ ወታማ ያገኙም በዛ መልኩ አያገኙም ምክንያቱም ያን ያህል ለማስተናገድ የሚችል አቅም የለው ማ የመንግስት መወከረና በአብዛኞቹ ደግሞ ባለሀብቶች የምትመለከታቸው ክሬቲቭ አይደሉም በውቀት ላይ ተመሰረተ ሳይሆን በበሄራቸው ምክንያት ባለሀብት መፍጠር ራሳቸው አይደለም እኮ ይፈጠሩ ባለሀብት መፍጠር ተብሎ የገቡ ባለሀብቶች ናቸው አብዛኞቹ ስለዚህ በአብዛኛው ፎቅ ምናምን ሰርተው ቺክ ምናምን በእንትን እንትን ማማለል ምናምን ሶአይ እንሰው ማባ በቃ በየቦታው ኑሯቸው ነስራቸው ይሄ ነው ሞስት ኦፍ ዘም ሁሉንም ይያልኩሽ አይደል በጣም ጨዋታ ትልቅ የተከበሩ በጣም ጥቂት ባለሀብቶች እና ባለስልጣኖች ይኖራሉ ግን ማጆሪቲውን ስትመለከቱ ስለ ሀገሩ ስለ ልጁ ስለ ወጣቶች ስራ ማግኘ ገቢ ማጣቅ ኢኮኖሚ የተጠቃሚነት ምናምን ጉዳያቸው አለ ስለዚህ የመንግስት ጅቦች እና የፕራይቬት ጅቦች ይሄን ድሮም ምለው ነው ከአምስት ከስንት አመት በፊት ሁለቱ ተቀናጅተው አገሪቷን እና ህዝቡን ይሄን ወጣት አሁን የምታዩን አይነት ወጣት እና ሀገር እንዲፈጠር አደረጉ ማለት ነው ሲቪል ሶሳይቲው እንዳይጠናከረና እንዳይገዳደራቸው ያ እንዲመተተድርዋል ስለዚህ ይሄ ፍሬው አሁን የምታዩ የዚህ ውጤት ነው ስለዚህ ወደ ቀልባችን ወደ ማንነታችን መመለስ አለብን ቆሞ አገርና ህዝብ በእንደዚህ አይነት ጅቦች ሆዳሞች ራሳቸውን ብቻና ለጊዜው ይደስታና አርካታ ሚኖሩ ፎቅ እየቆለሉ ሳይሆን ፕሮዳክቲቭ የሆኑ ወደ ኢንደስትሪያላይዜሽን እና ወደ ማኑፋክቸሪንግ የሚገቡ ባለሀብቶችን ጭምር በጣም ኃላፊነት የሚሰማቸው ሰዎች ነው ወደ ስልጣን ወደ ሀብት ወደ ዝና ወደ ምን ማማ መምጣት ያለባቸው ያ ሲሆን ነው አገር ክብር የሚኖሩ ሆዳምን ግን ዝም ብለሽ ሚጠሩ አንዳንድ መሪዎች ራሳቸው በመውቀም ነፍሳቸው ነው ማር ይወቀስኩ አይደለም ግን ለዚ ለመምጣታችን አንዱ እንትን ማንንም ቢሆን እንሽማለን የተማረም ይሆን አይሁን የእንትንን አላም አስከ ተከተለ ድረስ እንሽማለን ሲልሽ ጅቦቹ ጣራሻቸው ማለት ነው። ዕቀት ያላቸውን ስነ ምግባር ያላቸውን ምናምን ያሰጣሽ እ ሲጠሩ ታቤ ሲልኩ ወዴት የሚለው ወደ ስልጣን ወደ ፓወር ወደ ወረዳ ወደ ዞን ወደ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሚኒስትር ደረጃ ድረስ አንዳንድ ጊዜ መሪዎቹን ራሳቸው አንቀው እስከሚገርሉ ድረስ ኮራፕትድ ይሆኑ ባለ ስልጣና ባለ አብቶች ተፈጠሩ። ኢንደስትሪ የላቸው ወደ ማኑፋክቸሪንግ አይገቡ ሬንት ሲከርስ ምናምን ሆኖ ፎክ ይሰራሉ ምናምን ይሆን አደረሽ ምናምን ያከራያሉ ፕሮዳክቲቪቲ የለም አገሪቱ የውጭ ምዛሬ የጥራትና ከፍተኛ የሆነ አንኢምፕሎይመንት ከፍተኛ የሆነ ያውን የምታዩ መስቀልቀል አገሪቱ ላይ ተፈጠረ ፖለቲካውን መጨረሻ ላይ ማነቅ ጀመረ ማለት ነው ስለዚህ እንደ አስተዋይ አገርና ህዝብ ቆም ብለን ሁላችንም በየሞያችን ባለን ቲዮሬቲካል ኖሌጅ ልክ ባለን ኤክስፒሪየንስ እና ችሎታ ልክ ባለን ስነ ምግባር ልክ ተደረጅተን ያገሪቱና የዝቡን የወጣቶችን ችግር በየሙያችን መፍታትና ፕራይቬት ሴክተሩም ፕራይቬት ሴክተሩ ላይ በደም ጠንክሮ እንዲሰራ ጎቨርመንትም ላይ ያለው ጎቨርመንት ላይ ሲቪል ሶሳይቲው የሙያ ማብራት ሌሎች ወጣት ማብራት ሴቶች ምን አሚባሉ ሲቪክ ሶሳይቲ መብት ላይ የሚሰሩትም ሁሉም የየራሱን ስራ ሰርቶ ከወረዳ እስከ ፌደራል ድረስ ያለው መዋቀር ሁሉም በዚህ አይነት ስትራክቸር ቼክ ኤንድ ባላንስ እየተደረገ መስራት ከቻል ወዘን 5 years 10 years በጣም ሚራክል መፍጠር እንችላለን ተስፋ ምልሽ ይሄ ነው ደሞ ሚታየ ለጥፋት የተባበረክ እንድን በጣም አብዝተን ይያየና ብዙ ነገርም ይያወደመ ይያየናውና ይሄንን የተባበረውን ክንድ ለመልካም ነገር ለማዋል እኔ በርግጠኝነት መነግረሽ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በየወረዳው በየቀበሌ ተከፋፍለን እኔ አንዳንድ ጊዜ መንግስትም ስለሚያሳዝነ አሁን ያለው መንግስት የብዙ ማአት ፕሮብሌሞች አናት ላይ ተሸከመ መንግስትም ስለሆነ ነው በራሱ የራሱ ችግሮች ይኖሩበታል ግን ሁላችንም ቀደም በነገርኩሽ መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ኢትዮጵያ መተባበር ሀገር አለች 11 ክልሎች አሉ አዲስ አበባ እና ድሬዳዋ እንጨምረሽ ከ100 በላይ ዞኖችና ልዩ ዞኖችና ክፍለ ከተሞች አሉ አዲስ አበባ ውስጥ እንጨምረሽ ከ1000 በላይ ወረዳዎች አሉ ከ10 ምናምን ሺህ ቀበሌዎች አሉ አንድ ቤት ሰው አምስት ሰው ብለሽ ባልሚስት ሁለት ልጆችና አንድ ሰው ተጨማሪ ያላቸው ብንል አምስት አምስት ብለን 22 ሚሊየን ፋሚሊ አለ 110 ሚሊየን ኢትዮጵያዊ ዜጋ አለ እንግዲህ አንድ ሀገርንና 
ያንዳንዱ ድረስ ቶርጂ ያለውን ስትራክቸር ነው ማለት ምን ማድረግ እንችላለን በየወረዳችን በየቀበላችን በየቤታችን በየመናመናችን ያለን ኢትዮጵያን በተለይ ስርዓቶችን ለመቀረፍ አንደኛ ስርዓትነቱን እነዚህ 110 ወይ ማን ነው 11 ሚሊዮን ከ10 እስከ 14 ሚሊዮን የተባሉት ወጣቶች 10 ሚሊዮን ነው እንኳን ብትወስጂ 10 ሚሊዮን ወጣት ሲባዛ በቀን ሁለት ሰዓት ወይ ሶስት ሰዓት የሚሰሩበት እንደል በእናመቻችንና ከሁሉም አይነት የተፈጠሩ የታሪክ የባህል የዘመናዊ ዕውቀት የመናመን ምንላቸው ከ50 በላይ ለኢትዮጵያ ለኑሮ የሚያስፈልጉ ፕሮዳክት እና ሰርቪሴስ አሉ በጣም ኢምፖርታንት የሚባሉ እነዚህ ነገሮች በማምረትና ቫልዩ ቼኑ ተጠብቆ እስከ መጨረሻው ድረስ በማድረግ ቢያንስ ቢያንስ እኔ በማስቡ መንገድ ከ3 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር ይቻላል 10 ሚሊዮኑን ግን ዝም ብለሽ በቀን 8 ሰዓት ብቻ ብለ መስራት ባይዘ ወይ አንድ አንዴ የሥራ ባህላችንንም ቢያንስ ሁለት ሺፍት ማድረግ መቻል አለበት ብያስባሉ ቢያንስ አዲስ አበባ ይሄን መጀመር አለበት አሁን ኮ 8 ሰዓት ጧት ግር ብለን እንወጣለን 12 ሰዓት እና ምናምን እስከ 5 ሰዓት ነው ወረፋ ነው ግር ብለን ለመግባት ነው ግን ሰዓቱን ከፋፍለሽ ሁለት ሺፍት ብታርጊው ጧት 12 ሰዓት ገብተው 8 ሰዓት የሚወጡትን ብታርጊና 8 ሰዓት ገብተው ማታ 4 ሰዓት የሚገቡትን በሁለት ሺፍት እንኳን በነሰራ ፕሮዳክቲቪቲ በጥፍ ይጨምራል በጥፍ ይጨምራል ስለ ታይም ያለን ግንዛቤና ማኔጅመንት ከተማውስ ዲስቱን ፋቅቀ የምትዩ አስካፋሪ የሆነ ሌላ አንድ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ገና የከተማው ኑዋሪ حزب 22 ሚሊዮን حزب ነው አጠቃላይ ከ112 ሚሊዮን 22 ሚሊዮን ስታነሹ 90 ሚሊዮኑ ገና አርብቶ አደረና እርሱ አደረ ነው ማለት ነው። ከተሞቻችንን የከተማው ኑዋሪውን حزب በ30 ከተማ ለማት ሚኒስቴር የሚባሉት ተጠየቁኝ እጅ አላፊዎች በጣም ሚያስክ ነገር ልንገርሽ በስንት አመት ነው የአፍሪካን የአውሮፓን አገሮች የመናም ምሳሌ ወሰድኩኝና ኢትዮጵያ ገና በጣም አሳፋሪ አገር ነች ገና ህዝቡ ግብረናና አንተ ላይ ነው ዲፔንደንት የሆኑ የክልል ዋና ከተማ አለ አዲስ አበባን ጨምረሽ የዞን ዋና ከተማ ምናምን አለ ያ 16ቱ የኢትዮጵያ ትልልቅ ከተሞች ህዝብ ተደምሮ ያዲስ አበባ ህዝብ ይበልጣቸዋል ይሄ ቁጥር በጣም ያስጨንቀኛል ሁሌም የመቀሌ የጎንደር የደሴ የባህር ዳር የየመን የየመን ብቲ ሁሉ ማብዛኛው ሰው ሸሽቶ የሚመጣው ህዝብ የነዚህ ሁሉ ከተሞች ህዝብ ያ 16ቱ ትልልቅ ከአዲስ አበባ ውጪ ቀጥሎ ያሉትን ትልልቅ መታያቸውን ከተሞች ህዝብ ያ 16ቱ ብትደምሪ ያዲስ አበባ ህዝብ ይበልጣቸዋል ስለዚህ ይሄ ነገር ይሄ ማለ ምን ማለት ነው ፍታዊ የሆነ የከተሞች ዲስትሪቢዩሽን የለም ማለት ነው አንድ 6 እና 7 ሚሊዮን አካባቢ ያደረሰ ነው አዲስ አበባ ህዝብ ያው እንዝም ብሎ ሴንትራል ስቲክስ ወይ ማንዳንዶች እንደሚነግሩሽ ቁጥሩ እንዲዝቅተኛ ቁጥር ምን እንዳይመስልሽ ኢትዮጵያ ውስጥ 21 እና 22 ሚሊዮን ህዝብ አለ 6 ሚሊዮን አካባቢ ስታርግ ከኢትዮጵያ ውስጥ ከአንድ ሺህ ማን ነው 2000 ምናምን ከተሞች አሉ 2000 ህዝብ ሚይዝም ከተማ ነው የሚባለው ባይዘ 7 ሚሊዮን ህዝብ ምናምን ሚይዝ እንደዛ ከተማ ነው የሚባለው አሁን አዲስ አበባ 5 6 7 ሚሊዮን የምትሆን ቁጥር ያለበት ማለት ነው ቁጥሩ ላይ ገና ስላል ተስማማን ነው እንጂ እኔ በእኔ እስከ 7 ሚሊዮን ይደርሳል ባይ ምክንያቱም የበህር ነገር ሲሸሽ ይመጣል ወደዚህ ከየክልሉ ከየብሄሩ ትንሹ ቀጥ ገንዘብ ስልጣን ምናምን ምናምን ሲይዝ ሁሉ መኖር የሚፈልገው አዲስ አበባ ነው ማንም እዛ አንድ ብሄር ውስጥ መወሸቅ የሚፈልግ ስለዚህ ለማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር የብሄር ተኝነት ምናምን የሚባለው ነገር አትፈታሽ ቢያንስ የኢትዮጵያን ከተሞች የሁሉም ብሄር ብሄር ሰዎች መኖሪያ በማድረግ በሂደት ከለውላችን ውስጥ የዚህ የብሄር ደም መጥቶ ማውጣት የሚቻልበት መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል ስለዚህ ከተሞች አርባናይዜሽንን ብቻ በማስፈፋት በከተማው ውስጥ ያሉትን ስራዎች ብቻ በመፍጠር ስራ አድል በመፍጠር ለወጣቶቹ የስራ አድል መፍጠር ይቻላል መኖራቸው ሆነም ስራቸው ሆነም ራሳቸው እንዲው አድርጎ አድርጎ ከአዲስ አበባ ወጥተው ቢያንስ ቢያንስ አንድ አንድ ሚሊዮን ህዝብ ያለባቸው የዞን ዋና ከተሞች ቢያንስ ግማሽ ሚሊዮን ማን ነው እስከ 300 ሺህ እና 400 ሺህ ሚሊዮን ይወረዳ እያደረክሽ የከተማው ኑዋሪ ህዝብ በቁጥር መጨመር ትችላለሽ እና እዛ ከተማ ሚኒስቴር በኮንስትራክሽን የሚባሉት ተጠየቋቸው በስንት አመት ነው የኢትዮጵያን ህዝብ ቢያንስ 50 ከመቶ ሆነ እቅድ አርጋችሁ የከተማ ህዝብ ኑዋሪ ለማድረግ እቅድ ይዛችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ ስለ እንደዚህ አይነት እቅድ አይደለም ነው ያለው የዛሬ አመት ከመናም በእንደዚህ አይነት እንግዲህ የከተማ እቅድ አመራር ነው የኖር ነው ያለ ነው ማለት ነው አርባናይዜሽንን ስታስፋፊ ማንፋክቸሪንግ እና የሰርቪስ ሴክተሩና የኢንደስትሪ ሴክተሩ ያድጋል እስከመቼ ድረስ ነው ግብርናና አርብቶ አደረ ልጆች ልጆቹ እኮ በዩኒቨርሲቲው እና በቴክኒክ ሙያው ኮየ ተማሩ ይወጡ እኮ ማአቱ ቀት ይዘዋል በከተማው ተመለሰው ገበሬና በሬና እንትን ይዘው እርሻ ሊሄዱ ሊሽ አይችሉም ስለዚህ የግብርናውን የከተሞቹን ቁጥር በከተማ ኑዋሪዎች ቁጥር ማሳደግ መቻል አለብሽ ኢን ዘ ሎንግ ራን ቢያንስ ቢያንስ 22 እና 21 ሚሊዮን አካ ያለው ነው የኢትዮጵያ ነው የከተማ ኑዋሪ ህዝብ 50 60 ሚሊዮን አድርሰሽ ከ10 ከ20 አመት በኋላ ኢንደስትራላይዜሽን አስፈ ራሱ ያመረታቸውን ማንፋክቸሪንግዎቹና እንትኖቹ
ني براسي مو يا ارتن كالتشر انترتينمنت ان هيريتجز توريزم ان هوتيل من من مي مسلو ان سيرفيس سيكتور عند لا يزو بتلاي لو كل ما ينت اغلغلوت ليو لي ميشل مات بروجكتوج مات بزنس بلانوت يال ايه لو طات لو اندموتش ان علمنا لو كل كلل يسرحوا له ايه كفلكش لساتش لال فور فري ويا بري منغدو دي ياسايو سرالو مكنياتوم اني ماكو انزي مويوش لي سلون كالتشر ان ارتس كلهم ارتس فورموج انترتينمنت ميديان توريزم هوتيل نا هين سيرفيس سيكتورون منا من مي ملكت فور فري لو طاطوش بيي كلالاچو بيي زوناچو ورداو انا كتموچ اتليش وانا انا كتموچ لا يورداو انا كتما يلي يوردا يي زون يلي يو زون منا من مي بالو قالو انا يكل كتموچ لا لي تتغبرو ميچلو لميليونوچ اسرا عد لي فطرو ميچلو اندگنا انستنيانت كان تقواماتنم انسوم يامرتواچون كونسيوم يم يادرك ايهن مفطر يچالا انجي چگرون يو قطن كل گزي منن اوركونا چگر چگر يولدال انجي ليلام يولدو نگر يلم لجوچو دگمو انيا باورن قدر ወደ ተገበር ባልገባን ቁጥር ጆብ ክሬሽን እንደ ዶክተር ኤፍሬም ብዙ እየሰራ እንደሆነ አቃለ የሰራፈ ተራ ኮሚሽነሩ አብይ ዶክተር አብይ የሾሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም ጎበዝ ልጅ አለ ሂዝ ወርኪንግ አሎት አቃለ ሆይ ተነገናኝ ተነማውርተናል ይሄን የነሱን ጥረት በጣም በጣም ሁሉም ሊያግዝ ይገባል ፕራይቬት ሴክተሩ ሲቪል ሶሳይቲው በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሞያ ማህበራት በየክልሉ በየዞኑ መደራጀ ታለባቸው በየዩኒቨርሲቲ ተደራጅተው ወደ ስራ ገብቶ ከየዬ ከአባዬ ምናምን ከጭዋትና ከለቅሶ ምንወጣበትን አገርና ህዝብ በፍጠረ መቻል አለበት በተለይ በተለይ ለወጣቱ ወነ ትንሽ ወንድም ያለው ስራቱ ሲጠማዘዝ በየቤቱ ሚያቅ ካለ ገቢ አቶ ያ ፔን የማይገባው አንድ ቄሮ ፌሮ ምናምን ይያለፋኖ ምናምን ይያል ልስደ ምናምን ሚል ኮን እሱ ለኔ ደደብ እነዚህ ልጆች የተዘራባቸው እና ይበቀሉት መልካም ነገር አቀበለሻቸው ቢኖር መልካም ነገር ነው ይዞም ይወጡት ስለዚህ ገንዘብ የሚያገኙበትን ሚዝናኑበትን ሚደሰቱበትን ማን ወጣት መሞት አይፈልግም ልንገርሽ እንጆ ያርገው ተስፋ ሲያወጡ ነው አሪፍ ደሞዝ አሪፍ ቤት መኪና ምናምን ሚኖራቸው ቢሆኑ አሪፍ ቺክ ሚስት ምናምን ትዳር ምናምን ቤት ቢኖራቸው ማንም ማን መሞት አይፈልግም ልንገርሽ ስለዚህ ያንን እንፍጠርላቸው እነሱም ይተባበሩ አብረው ያግዙ በየክልላቸው በየዞናቸው ባለ አትሊስት ዋና ዋና ከተሞች ላይ በየወረዳው አብዛኛው አንኢምፕሎይመንት ያለው ዛ ነው የገጠሩን በጣም ሰፊ መሬት አለ ያንንም ደሞ የሌላው የግብርናው እና የጽዋት ያካይ ጥበቃ ደሞ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ደሞ ለነሱም በየዞኑ በየክልላቸው የገጠር ውስጥም ደሞ የሚያቆት ያንን ይስሩ እኛ አትሊስ የከተማውን ሊሽጡ የሚችሉ ምርቶችና አገልግሎቶችን ከተማ የሚኖረው ያን ለያቀርቡ የሚችሉ ነገሮችን ደሞ መስራት መቻል ይገባል ይሄ ነው ማለት ፈልጎ ኢቶ ኢንፎር ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን